ഹലോ വെൽക്കം ടു യുവർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാനും മമ്മിയും ചെറിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ട് ചെറുതാണോ വലുതാവാ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല മമ്മിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനേ ഉള്ളൂ എനിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് ലൈക്ക് സാരിയുടെ അടിപ്പാവാട ബ്ലൗസ് എന്തൊക്കെ അവിടെ ചെന്നാൽ വാങ്ങിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് വ്ളോഗ് ചെയ്യാന്ന് വീഡിയോയിൽ കിടന്നാക്ക് മുന്നേ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണിച്ച് ഹലോ എന്റെ പേര് വെച്ച് ഞാനൊരു ബ്യൂട്ടി വ്ളോഗർ ആണ് എന്റെ ഈ ഫേസിനെ അപ്പൊ കുളിച്ച് നിന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ ഒരു ഒരു നോർമൽ ഗെറ്റ് റെഡി ഗെറ്റ് റെഡി വിത്ത് മീയും ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു പറ്റുമെങ്കിൽ ഞങ്ങള് ഈ കമേഴ്ഷ്യൽ സ്ട്രീറ്റ് ആണ് പോവാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ശിവാജി നഗർ കമേഴ്ഷ്യൽ സ്ട്രീറ്റ് അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ പോലെ ഒരിക്കലും നടക്കാറില്ല കാരണം ഞാൻ മുന്നേ പറയുന്നില്ല ഒന്നും അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കിടന്നാക്ക് മുന്നേ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണിച്ചു ഹലോ ഒരു പേര് റെൻസി ഞാനൊരു ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗർ ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ വിളിച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ അതിനെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ ഉണ്ടാകും അതിൽ മൂന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ അധികം മേക്കപ്പ് ചെയ്യാറില്ല സ്കിൻ കെയർ ചെയ്യും സ്കിൻ കെയറും മേക്കപ്പും വ്യത്യാസമുണ്ട് എനിക്ക് കമൻറ്റിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് കേട്ടോ സ്കിൻ കെയർ അല്ല മേക്കപ്പ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ആസ് യൂഷ്വൽ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ടോണർ പ്ലം ഇതൊരു നല്ലൊരു ടോണർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ വോണ്ട് ടു ട്രൈ എനിക്ക് പ്ലമ്മിന് ഇഷ്ടമാണ് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ടോണർ യൂസ് ചെയ്യാത്ത കാരണം കണ്ടത് എൻ്റെ പോഴ്സ് എനിക്ക് ശരിക്കും നാച്ചുറലി നല്ല പോഴ്സ് ഉണ്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് ടോണർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നാളും ഞാനൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ടോണർ അതിൻ്റെ ഒപ്പം യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് കാരണം പോഴ്സ് എന്താ പറയുക വേഗം വലുതാവുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ വീണ്ടും അത് കാരണം ടോണർ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ അതിൽ ഭയങ്കര ക്ലോസപ്പിലൊക്കെയാണ് പിക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും എൻ്റെ ഫേസിലത്തെ കംപ്ലൈൻസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും കണ്ട എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാർക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കോമ്പാക്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ വീണ്ടും ഫോർ ഹെഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നും അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ടൈനി ആക്നേ പക്ഷെ കോമ്പാക്ട് ഇല്ലാണ്ട് എനിക്ക് പറ്റൂല്ല അങ്ങനെ ഫേസ് ഓലി ആവുക കാരണം ഇങ്ങനെ ടച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ കോമ്പാക്ട് ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ വേറെ എന്തുകൊണ്ട് ടച്ചപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ ടിഷ്യൂ എടുത്ത് തുടയ്ക്കാറൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് സ്കിൻ കെയർ കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു സീറമാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ സീറം അപ്ലൈ ചെയ്യണ കാരണം ഞാൻ പിന്നെ വേറെ മോയ്സ്ചറൈസർ യൂസ് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് ഡേം ഡോക്കിൻ്റെ ബ്രൈറ്റനിങ് സീറമാണ് ഇത് നല്ല സീറമാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇത് ഡ്രൈ സ്കിന്നിനായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നന്നാവാം കേട്ടോ കാരണം ഇതൊരു ഓയിൽ ബേസ്ഡ് സീറമായ കാരണമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്തായാലും ടച്ച് അപ്പ് ചെയ്തു വരും നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ നാള് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീൻ്റെ സ്പ്രേ സൺസ്ക്രീൻ ഞാൻ അത് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് സൺസ്ക്രീനിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സ്പ്രേ സൺസ്ക്രീൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇട്ടക്കടക്കടക്കട അങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ആവുന്ന വെച്ചിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ച് ഇത് നോക്കിയത് ക്രീമാണ് ക്രീം പോലെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ ഹോൾ പേർപ്പസ് ഓഫ് സ്പ്രേ എന്നെ ഒരു കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സൺസ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചാൽ കിട്ടില്ലേ അത് കാര്യം എനിക്കിഷ്ടമല്ല പക്ഷെ സൺസ്ക്രീൻ നല്ലതാണ് നല്ലൊരു സൺസ്ക്രീൻ ആണിത് നല്ല പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ടാൻഡ് ആവുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞാണോ ഞാൻ സ്ഥിരം സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഭയങ്കര മടിച്ച് ഞാൻ പിന്നെ ഡേം ഡോക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ബോഡി ലോഷൻ ഉണ്ടോ ഒസം ബോഡി ലോഷൻ ആണ് ഞാൻ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഇനി കയ്യിൽ വേറെ ലോഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ സ്മെൽ സൂപ്പർ ഗുഡ് എന്ന് പറയാമല്ലോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും
നല്ലൊരു സീറം ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഐബ്രോനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐബ്രോ ആൻഡ് അല്ല ഐ ലാഷ് രണ്ടിനും കൂടിയിട്ട് ഇത് നല്ലൊരു സീറം ആണ് കേട്ടോ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ബട്ട് എനിക്കിഷ്ടമായി ഇത് എന്താ പറയുക കുറെ നാൾ നിൽക്കും അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് ഇത് ഞാനൊന്ന് ഐ ഷാഡോ ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഈ കുറെ പാലസ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന കാരണം വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇതില്ല അപ്പോൾ ഏതാ ഞാൻ ഇടാ ഈ ഒരു കാർ ഇടാം അങ്ങനെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇടണമല്ലോ കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ ബ്രഷ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ലൈക്ക് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ അധികം വേണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഐ ഷാഡോ പാലറ്റ് വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ നല്ല പിഗ്മെന്റഡ് ആണ് നല്ല ലോങ് ലാസ്റ്റിങ്ങും ആണ് കുറച്ച് നേരം നിൽക്കുന്നുണ്ട് കാജലിനായിട്ട് ഗൈസ് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പ് ഫേവറേറ്റ് കാജലിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാണെന്ന് പറയാം നൈക്കയുടെ കാജലാണ് എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഈ കാജൽ ഒസം കാജലാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു മാറ്റ് ഫിനിഷിലാണ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷെ പക്ഷെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നല്ല ക്രീമിയും ആണ് എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് കാജൽ ഇതാണ് നൈക്ക ബ്രാൻഡിലത്തെ ഒരു മസ്റ്റ് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് കേട്ടോ അത്രയും നല്ലതാണ് സെക്കൻഡ് ഫേവറേറ്റ് വന്നിട്ട് ഫേസസിന്റെ ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ തേർഡ് ഫേവറേറ്റ് പേർപ്പിളിന്റെ ആണ് കാജൽ ഇനി നമുക്ക് ഐ ലൈനർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഐ ലൈനറിന് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൂ ഹെവന്റെ ലൈനർ ആണ് നോക്കിയാൽ നല്ലൊരു ഫൗണ്ടൈൻ പെന്നിന്റെ പോലെയില്ലേ ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഐ ലൈനേഴ്സ് ആണ് ഇഷ്ടം എന്താ പറയാ ഈ സ്കെച്ച് പോലത്തെ അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ലാക്മേഡ് ഒക്കെ ഇതിന് എന്താ പറയാ എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു ടിപ്പിനെ ഇങ്ങനെ നന്നായി വളഞ്ഞ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ടിപ്പ് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഐ ലൈനേഴ്സ് ആണ് ഇഷ്ടം അയ്യോ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മസ്കാര വന്നിട്ട് പാക്കിൻ്റെ വോല്യൂം ബ്ലാസ്റ്റ് മസ്കാര ഇത് കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് വോല്യൂംനെസ് ആക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും നമ്മുടെ മുട ആൻഡ് ലോറിയൽ പ്രൈമക്ക മസ്കാരയുടെ അടുത്ത് വരില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിപ്സ്റ്റിക് ഷുഗറിൻ്റെ ക്ലിക്ക് മീ അപ്പ് വെൽവെറ്റ് മാറ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക് ഇതൊരു ദി റെഡിഷ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആണ് ഡീപ്പർ സ്കിൻ ടോണിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് ബ്രൈറ്റനിങ് ഷെയ്ഡ് ആണ് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ സ്മൂത്ത് ക്രീമി മാറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഞാൻ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യാത്ത കാരണം എൻ്റെ നിറ കുറച്ച് ഓയിലി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കാരണം ഞാൻ ഒരു ഹെയർ സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് നിറയിൽ മാത്രം കുറച്ചൊന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ടേ പിന്നെ ഞാൻ കോമ്പാക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം എനിക്കിങ്ങനെ ടൈനി ആക്നെ ഫോം ആവും ഏത് കോമ്പാക്റ്റ് ഏത് ബ്രാൻഡ് യൂസ് ചെയ്താലും എന്നാലും ഫേസ് ഇങ്ങനെ ഓയിലി ആയിട്ട് കെടുക്കുന്ന കാരണം ഞാനൊന്ന് ടച്ചപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാന് അജോ ചേട്ടനും മമ്മിയും നാട്ടിൽ പോയിക്കാണ് റൈനും കൂടിയിട്ട് നാട്ടിൽ പോയിക്കാണ് ഞാനും ട്വിൻസും എന്റെ പേരന്റ്സിന്റെ അവിടെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ട്വിൻസ് അവിടെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്റെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ഗേറ്റ് റെഡി വിത്ത് മീ ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോകും ഇനി അവിടെ ബ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം പിള്ളേരൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ഭയങ്കര ബഹളം ചിലപ്പോൾ ഫോണൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഇനി നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ കാണാം ഞാൻ ഇനി ഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ട് വരാം കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ അവിടെ കഴുകാനുണ്ട് ഇനി അത് കഴുകിയിട്ട് ഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ടൊക്കെ വരാം കേട്ടാ പിന്നെ ഞാൻ ഫേസ് ആകെ മാറ്റായി ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലോ ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു വെറ്റൻ വയലിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ഇതൊരു നാച്ചുറൽ ഫിനിഷ് ഹൈലൈറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ക്യാബ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇനി റോട്ടിലേക്ക് നടന്നിട്ട് ഒരു ഓട്ടോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ നോക്കാം പിള്ളേര് കാണാണ്ട് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ട് ഇറങ്ങിയേക്കാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓട്ടോ കിട്ടി ഓട്ടോയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശിവാജി നഗറാണ് പോകുന്നത് ശിവാജി നഗർ വഴി കമേഴ്ഷ്യൽ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് നടക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു എന്റെ മമ്മിട്ടാ ഈ കമ്മല് വന്നിട്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോർ ആണ് ഞാനത് ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം
ഇത് നമ്മുടെ സെൻറ്റ് മേരീസ് ബസ്ലി കാർഷി വാചിനഗറിലത്തെ പള്ളിയിൽ സോ ഒരുവിധം എല്ലാവരും ഹിന്ദുക്കളായാലും ഈ പള്ളിയിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞങ്ങളെപ്പോഴും ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ കയറിയിട്ടാണ് കൂടുതലും ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാറ് അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ റോട്ടി കൂടെ നമ്മൾ കമേഴ്ഷ്യൽ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ സ്ഥിരം ആ വഴി തന്നെ ഞങ്ങൾ എടുക്കണേ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കമേഴ്ഷ്യൽ സ്ട്രീറ്റ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ശിവാജി നഗർ വന്നിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ കയറിയിട്ട് ഈ ഒരു വഴി കൂടിയാണ് പോകാറ് ഈ ഈ വഴി കൂടി ഇനിയെ പോകാനേ ഉള്ളൂ ഇത് ഫ്രൂട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയോ ബേറെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ച് പോകുമ്പോഴേക്കും മറന്നു ഞങ്ങൾ കമേഴ്ഷ്യൽ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഓട്ടോ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പോയി പിന്നെ ഇത് ആ ആയിലത്തെ അവ ശിവാജി നഗർ പള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ട് റോട്ടിലുള്ള ഷോപ്സൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നല്ല കണ്ടുപരിചയം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഒരുവിധം എല്ലാവരും വരുന്ന സ്ഥലം തന്നെയാണ് സൈഡിൽ കുറച്ച് ബാഗ്സിൻ്റെ ഷോപ്പ് ഉള്ളതും ഡ്രസ്സിൻ്റെ ചെരുപ്പിൻ്റെ അതൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ സ്ട്രേറ്റ് പോയി റൈറ്റ് എടുത്താലാണ് കമേഴ്ഷ്യൽ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുക അപ്പം ഞങ്ങൾ ആദ്യം ലെഫ്റ്റാണ് എടുത്തത് കാരണം അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് പാവാട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അത് കാരണം ഞങ്ങൾ സ്ട്രേറ്റ് പോയിട്ട് ലെഫ്റ്റാണ് എടുത്തത് ലെഫ്റ്റ് ഡെഡ് എൻഡ് പോകുമ്പോഴാണ് ആ പാവാടയുടെ കട ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ ഡ്രസ്സ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയ എനിക്ക് ഏരിയകളുടെ പേര് ഒന്നും ശരിക്കും അറിയില്ല ഇവിടുത്തെ സ്ഥലം കണ്ടാൽ മാത്രമേ എന്നെ അറിയുള്ളൂ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല ഒരു കടയിൽ റെഡിമെയ്ഡ് ബ്ലൗസ് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കയറിയതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എൻ്റെ സൈസിനുള്ളതൊന്നുമില്ല നല്ല കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു തേർട്ടി എയ്റ്റ് സൈസ് തൊട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു സോ ഈ സെയിം കടയിൽ തന്നെ കുറേ നെക്ലസും ബാങ്കിൾസും ഇയറിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് ഈ കടയിൽ നിന്ന് ഒന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ ഇവിടെ വെൽവെറ്റ് ബ്ലൗസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പണ്ട് ഐ തിങ്ക് ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഒക്കെ ടെൻ അല്ല ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഒരു വെൽവെറ്റ് ബ്ലൗസ് ഭയങ്കര ട്രെൻഡി ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ചില കടകളിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സ്ട്രേറ്റ് റോഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് 
അവിടെ കുറെ ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു നാലും കൂടിയ റോഡ് വന്നിട്ട് അത് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പുറത്ത് പോവുക അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ അണ്ടർ സ്കേർട്ട്സ് നോക്കിയത് അപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് മുന്നേ ഞാൻ അണ്ടർ സ്കേർട്ട്സ് അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാ കടയിലും അങ്ങനെ ഈ സാറ്റിൻ്റെ കിട്ടാറില്ല സോ ഈ കടയിൽ എല്ലാതും ഉണ്ട് ഈ സാറ്റിൻ മെറ്റീരിയലും സാറ്റിൻ സ്ട്രെച്ചബിൾ മെറ്റീരിയലും കോട്ടനും ഉണ്ട് എംബ്രോയിഡറി ഉണ്ട് എല്ലാതും ഉണ്ട് ഷേപ്പ് വെയർ ഇല്ല ഷേപ്പ് വെയർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ ഷെയ്ഡ്സും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കളറിൽ തന്നെ പല ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട് നല്ലൊരു കടയാണ് എനിക്കിതൊക്കെ നല്ല ഡിസ്കൗണ്ടിലും കിട്ടും നല്ല ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ വില ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ സ്കേർട്സിനൊക്കെ നൂറ്റി അമ്പതും ഇരുന്നൂറൊക്കെ ആണ് ഇവിടെ ഭയങ്കര മഴ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിംഗ് പാതിയിൽ നിർത്തിയിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ മെഗ്ഡിയിലേക്ക് വന്നേക്കാണ് ഉച്ചക്കൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല മമ്മി ഒന്നും കഴിക്കില്ല മമ്മിക്ക് ഈ ബേഗേഴ്സ് ഒന്നും തീരെ പറ്റില്ല ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ സ്ഥിരം സ്പൈസി ചിക്കൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മമ്മി എന്തോ ഐസ്ക്രീമാണ് കഴിക്കണേ കാലത്ത് നൂഡിൽസ് ആയിരുന്നു അപ്പം നൂഡിൽസ് കഴിച്ചിട്ട് മമ്മിക്ക് വയറ് ഫുള്ളായി എന്നാണ് പറയണേ ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഷോപ്പിംഗ് എന്താവോ എന്തോ അപ്പം ഞങ്ങൾ അടിപ്പാവാട വാങ്ങിച്ചു എനിക്കത് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നാൾ ഞാനൊരു വൈറ്റ് നെറ്റ് സാരി സക്കി കളക്ഷൻസ് ഒന്നും ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അതിന് സാറ്റൻ അടിപ്പാവാട ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതെനിക്ക് വാങ്ങിക്കേണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് എനിക്ക് എപ്പോഴും സാറ്റിനാണ് ഇഷ്ടം കാരണം കുറേ നാൾ നിൽക്കും കഴുകിയാലും കളർ പോകില്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഒതുങ്ങി കിടക്കും അത് കാരണം ഇപ്പം മമ്മിയും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് മമ്മി അങ്ങനെ സാറ്റിന് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം മമ്മി ഒന്ന് മേടിച്ച് ട്രൈ ചെയ്യാന്നുള്ളതിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലതാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ക്ലൈമറ്റിന് അത്ര ശരിയാവില്ല ചൂടൊക്കെ ആയ കാരണം ഇവിടെ പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല മമ്മി എന്തെങ്കിലും പറയൂ ഭയങ്കര നാണം കുടുങ്ങിയാ പക്ഷെ ഈ ഫോണ് പിടിച്ച റൂട്ടിൽ നടക്കാൻ എന്നേക്കാഴും ഇത്തിരി ധൈര്യം മമ്മിക്കാതെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ചമ്മലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതെന്തോ ഒരു സ്ട്രോബെറി ഐസ്ക്രീം ആണ് ഇത് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് എങ്ങനെ ഇതിൽ കയറി എന്നല്ല ഇത് പിന്നെ എൻ്റെ കോൾ കോഫി ഇതാണ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഡ്രിങ്ക് കേട്ടോ സർവത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സർവത്തും ജീരക സോഡയും കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ മെക് സ്പൈസി ചിക്കൻ പിന്നെ ഒരു ഐറ്റം കൂടിയും വരാനുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ മെഗ്ഡിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം മെഗ്ഡി വേറൊരു കടയായിട്ട് ജോയിൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കമേഴ്ഷ്യൽ സ്ട്രീറ്റിലുള്ള മെഗ്ഡി ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മഴ പെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുട എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പിന്നെ വ്ളോഗിങ് പിന്നെ അധികം ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഇതൊരു ബ്ലൗസിൻ്റെ കടയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും സ്ഥലം പറയാം ഇത് കല്യാൺ സിൽക്സ് ഉണ്ട് കമേഴ്ഷ്യൽ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് സഫീന പ്ലാസയുടെ ഒക്കെ അടുത്തായിട്ട് ആ ഒരു റോട്ടിൽ അവിടെ കല്യാൺ സിൽക്സിന് മുന്നാണ് ആ ഒരു കട അവിടെ നല്ല കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ പ്ലെയിൻ സാരിയൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് കേട്ടോ ഇവിടെ ഈ വീഡിയോയുടെ എൻഡിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ പെർച്ചേസ് ചെയ്തെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അപ്പോൾ ഈ പ്ലെയിൻ സാരി കാണാം പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനൊരു കമ്മൽ വാങ്ങിച്ചത് ഓണം ലുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകും എന്തായാലും ഓണം ലുക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഇയറിങ് നോക്കാന്ന് വെച്ചു ഗോൾഡൻ ജും ജുംകാസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ അത്ര ഇല്ലാത്ത കാരണം അപ്പോൾ ഈ സെയിം കടയിൽ തന്നെ കുറേ കമ്മലും ഉണ്ട് ഇതിങ്ങനെ റോഡ് സൈഡിലുള്ള കടയാണ് കേട്ടോ വലിയൊരു ഷോപ്പായിട്ടുള്ളതല്ല അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഈ ഹിലറി റോഡ് ആ ബ്രാൻഡ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓൺലൈന് അവിടെ ഹൂഡ ബ്യൂട്ടി ഇതൊക്കെ ഒറിജിനൽ ഒന്നല്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഡൂബ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെയും ആ കടയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മമ്മിക്കൊരു ബാഗ് വാങ്ങിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് ബാഗ് കടയിൽ കയറി നോക്കി എന്നിട്ട് അവസാനം ഞങ്ങൾ ഈ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഒരു ബാഗ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ കടയിൽ നിന്നാണ് എന്നിട്ട്
ഈ ചേട്ടന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് ഇത് നാരായൺ പാലിയ സ്ട്രീറ്റ് ആണ് കമേർഷ്യൽ സ്ട്രീറ്റിന്റെ അടുത്തുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ മാല ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നി അപ്പൊ ഒരു ലുക്കിന് വേണ്ടി വാങ്ങിക്കാന്ന് വെച്ചതായിരുന്നു ഇതിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സെറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അത് ഈ കമ്മല് നോക്കിയേ ഇതിന്റെ ഒപ്പം സെറ്റ് ആണ് എന്റെ ഇങ്ങനത്തെ കമ്മലുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് സെറ്റ് ആയിട്ട് തരുന്ന കാരണം ഞാൻ ഇതും എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു വില കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ദഹിക്കുന്നില്ല എന്നാലും ഇട്ടിട്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് നോക്കിയാൽ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മോന്ത നോക്കണ്ട ഞാൻ ടയേർഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മേടിച്ചു പോയില്ലേ ഞാനും ഐശ്വര്യം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലത്തെ റെഡും ഒരു ബ്ലൂവിൻ്റെയും പീസ് മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം കേട്ടോ ആ ഇനി കാണിച്ചോ മമ്മി ഈ കാണുന്ന ബ്ലൂ ഞാൻ അവസാനം എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഈ കടയിൽ തന്നെ കുറേ ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് നെറ്റ് ഉണ്ട് ഷിമറി ഉണ്ട് സെക്വൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വെൽവെറ്റ് ഉണ്ട് സാറ്റൻ ഉണ്ട് ജോർജൻ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് കുറേ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കുറേ ഷെയ്ഡ്സും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊക്കെ വല്ല സൽവാർ തന്നെ താൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിക്കുക അവിടെ കിട്ടും ഈ ഒരു കടയല്ല വേറെയും ഇങ്ങനത്തെ ഇതേപോലത്തെ കടകൾ കമേഴ്ഷ്യൽ സ്ട്രീറ്റിലുണ്ട് എനിക്ക് അതേപോലെ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം സമാധാനമായിട്ട് ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് വേണം അതിന് മാത്രമായിട്ട് വന്നാൽ ഇനി നടക്കുള്ളൂ എല്ലാം കൂടി വരുമ്പോൾ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളിപ്പോ വീട്ടില് തിരിച്ചു പോവാണ് ഒരു ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആകട്ടായി കാലത്തറിഞ്ഞവരാ ഞങ്ങൾ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഈ വഴി കൂടെ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ സ്കൂളിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ ഭയങ്കര നൊസ്റ്റാജിക് പേഴ്സൺ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചത് കെ വി എം ഇ ജി എൻ സെൻറ്ററിലായിരുന്നു തോംസ് കെഫിൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് ഇത് കാണുമ്പോൾ എന്നെ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ പപ്പ മിലിറ്ററിക്കാരനാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പപ്പയും എം ഇ ജി തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ സ്കൂളിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഓഹ് ഇത് കാണുമ്പോൾ എന്നെ എങ്ങനെയാണ് പറയാമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ട്വൽത്ത് വരെ പഠിച്ചത് പിന്നെ ഈ ഒരു മേക്കപ്പ് ലുക്കിൽ ഞാൻ ബേസ് മേക്കപ്പ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ലിപ്സ്റ്റിക്ക് വന്നിട്ട് ലിപ് ബാമാണ് ആക്ച്വലി നിവ്യയുടെ അവരുടെ ഒരു കോറൽ ക്രഷ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അവരുടെ ആ ലിപ് ബാമാണ് ഐ ഷാഡോ പിന്നെ ഞാൻ ആ മിസ് റോസിന്റെ ഒരു ബ്ലൂ ഐ ഷാഡോ വെറുതെ ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് മാത്രം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ബിഗിനിങ്ങിൽ കാണിച്ച സെയിം പാലറ്റ് എന്ന് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഐബ്രോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് പാക്കിന്റെ സെയിം പാക്കിന്റെ മസ്കാര ആൻഡ് ഹൈലൈറ്റർ മാത്രം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് എസ് ക്യൂന്റെ അവരുടെ ഒരു പുതിയ ഹൈലൈറ്റർ ആണ് ഇങ്ങനെ പെന്നിന്റെ ഷേപ്പിലാണ് അവരുടെ ഹൈലൈറ്റർ നല്ല ഷേപ്പാണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് ഹൈലൈറ്റർ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു നാച്ചുറൽ അങ്ങനെ ഷിമ്മരി ഹൈലൈറ്റർ അല്ല കുറച്ചൊരു നാച്ചുറൽ ഹൈലൈറ്റർ ആണ് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അടിപ്പാവാടകളായിരുന്നു ആവശ്യം അടിപ്പാവാടും പിന്നെ ബ്ലൗസ് റെഡിമെയ്ഡ് ബ്ലൗസ് ആയത് അത് എന്റെ മെയിൻ എനിക്ക് അത്രയും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു കാരണം കല്യാണത്തിന് മുന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള അടിപ്പാവാടകളാണ് ഞാനിപ്പോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എല്ലാ ഷെയ്ഡ്സും ഇല്ല കുറച്ചൊക്കെ കളേഴ്സ് എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു കാരണം കുറെയൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ബ്ലാക്ക് ഇട്ടിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു അത് കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് സാറ്റിൻ അടിപ്പാവാടകളാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു അടിപ്പാവാട ഈ പ്രൈ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് കേട്ടോ ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് വാങ്ങിച്ചത് ഞാൻ എന്തായാലും ഒരെണ്ണം കാണി
മറ്റേ സാറ്റൻ റിബന്റെ ഇതല്ല ഈ സ്ട്രെച്ചബിൾ സാറ്റൻ നൈലോൺ അങ്ങനത്തെ ഇതിൽ പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ബ്ലാക്ക് രണ്ട് ഒരു നാലഞ്ചു കളേഴ്സ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു ഇതൊരു പേർപ്പിൾ അല്ല ബ്ലൂ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷെയ്ഡ് ആണ് നമുക്ക് ഈ കളർ വന്നപ്പോ ഞാനാകെ മഞ്ഞേല് സ്ക്രീനില് ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു കളർ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇതിന്റെ കണ്ട ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു നെറ്റിന്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അറ്റ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് വൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു വൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓഫ് വൈറ്റ് ആയിരുന്നു കോട്ടൺ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു നൈലോണ്ട് വന്നിട്ട് ആ നെറ്റ് സാരി ഇല്ലേ എന്റെ സക്കി കളക്ഷൻ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോയി കാണണം എന്റെ ഫേവറേറ്റ് സാരി ആയിരുന്നു ആ നെറ്റ് സാരി അതിലത്തെ അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ് ഈ ഒരു വൈറ്റ് കളർ പിന്നെ അടിപ്പാവാട ശരിക്കുള്ള സാറ്റൻ റിബൺ അല്ലേ ആ ഒരു ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയലാണ് ഇതും ഞാൻ ഒരു ഗോൾഡ് സാരി ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉടനെ അപ്പൊ അതിന് അതിന് ഇടാനായിട്ട് എനിക്ക് ഗോൾഡൻ പാവാടി ഇല്ല ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ നെറ്റിനും കൂടി ഇടാലോ എന്നുള്ളതിൽ ഇത് വാങ്ങിച്ചതാണ് സ്ട്രെച്ചബിൾ സാറ്റിൻ അല്ല സാധാരണ നമ്മുടെ സാറ്റിൻ ലൈനിങ് ആയിട്ട് വെക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സാറ്റിൻ തുണിയാണ് ലൈനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ നെറ്റഡ് ഡ്രസ്സസിന്റെ മേലെ താഴെ സോറി നെറ്റഡ് ടോപ്സിന്റെ താഴെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ലൈനിങ് തുണി അങ്ങനത്തെ തുണിയാണ് ഇതിങ്ങനെ ആരേൽ കെട്ടേണ്ടതാണ് കേട്ടോ ഇതും ഇങ്ങനെ നല്ല നന്നായി ഒതുങ്ങി നിൽക്കും സോ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇഷ്ടം കോട്ടനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വേഗം കളർ പോവും ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ല ഇത് എനിക്കൊരു ടീഷർട്ടാണ് എന്റെ എല്ലാ വെള്ള ടീഷർട്ടും വേഗം അഴുക്ക് പിടിക്കും അത് കാരണം എനിക്കൊരു ടീഷർട്ട് വെറുതെ ഒരു കോട്ടൺ ടീഷർട്ടാണ് ഇത് ഇത് വാങ്ങിച്ചു ഇത് ചിലപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം പുറത്തിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിലിടും അത് അതിനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടീഷർട്ട് ഒരു ടീഷർട്ട് ഇതും വീട്ടിലിടാനായിട്ട് ഒരു ടീഷർട്ട് സോ ഈ ടീഷർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഇതിന് ഈ ബ്ലൂ ടീഷർട്ടിന് വൺ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് കേട്ടോ ട്വിൻസോൾക്ക് അതെ മൂത്ത മോന് ഇഷ്ടംപോലെ വൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മോന് അതെ ഇത് എൻ്റെ മമ്മി വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ മോന് ട്വിൻസോൾക്ക് മമ്മി വാങ്ങിച്ചെന്താണ് ഈ ഒരു വൈറ്റ് ടീഷർട്ട് ഒരു ഒരു ട്വിന്നിന് ഇത് വേറൊരു വൈറ്റ് ടീഷർട്ട് മറ്റേ ട്വിന്നിന് ഇത് എന്റെ അജോ ചേട്ടന്റെ മമ്മിക്ക് വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു സെറ്റാണ് ഒരു സൽവാർ സെറ്റാണ് നല്ല കോട്ടൺ തുണിയാണ് ഇതൊരു കോട്ടൺ ചുരിദാറാണ് കേട്ടോ കണ്ടോ നല്ല കോട്ടൺ ആണ് അങ്ങനെ ചുരുങ്ങണ ടൈപ്പ് കോട്ടൺ അല്ല നല്ല കോട്ടൺ ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഇത് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് കോട്ടൺ ആണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ത്രീ ഫോർ സ്ലീവ്സ് ഉണ്ട് ഇതിലൊക്കെ കുറെ കളർ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ വെള്ളം എടുത്ത എന്റെ മമ്മിക്ക് വെള്ളമൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പള്ളിക്കൊക്കെ ഇടാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇത് അത് അതിന്റെ ദുപ്പട്ട ഇതാണ് അതിന്റെ ബോട്ടം സോ ഇത് ഒരു സെറ്റ് ആയിട്ട് സിക്സ് നയൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസിന് നല്ല ലാഭമാണ് നമുക്കിനിയിപ്പോ തയ്ക്കാനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാശ് കൊടുക്കണ്ട എനിക്ക് ഇതിന്റെ ദുപ്പട്ട ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സൈസ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മമ്മിയുടെ സ്കീറ്റ് ഒരു ദിവസം ഇടായിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അടിപ്പാവാടിയും ബ്ലൗസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് ഈ ഒരു വെൽവെറ്റ് ബ്ലൗസ് ആണ് സോ ഈ വെൽവെറ്റ് ബ്ലൗസ് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു റെഡ് ബ്ലൗസ് ഇല്ല ഇത് റെഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ബ്ലഡ് റെഡ് കളർ ആണ് കേട്ടോ മെറൂൺ എന്നും പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതലും ശരിക്കും മെറൂണിൽ പെടും ഈ ഈ ഒരു ബ്ലൗസ് വാങ്ങിച്ചേക്ക് കുറെ സാരീസിന് എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റും അതിനാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കളർ വാങ്ങിച്ചേക്കണേ പിന്നെ ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ കടയിൽ പോയി എന്തായാലും ഞാൻ ബ്ലൗസ് ആദ്യം കാണിച്ചു തരാം കണ്ട ഒരു പോർട്ട് നെക്ക് പോലത്തെയാണ് ഇതിന്റെ ബാക്കില് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ സ്ലീവ്സ് സ്ലീവ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ സ്ലീവ് സ്ലീവ്ലെസ് അങ്ങനെ ഇടാറില്ല പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നോക്കിയപ്പോ സ്ലീവ് സ്ലീവ്ലെസ് ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് നാട്ടിലെന്തായാലും ഞാൻ സ്ലീവ്ലെസ് ഇടില്ല ഇവിടെ ഇവിടെയും പുറത്ത് പോകുമ്പോ അങ്ങനെ ഇടില്ല ബട്ട് ഈ മേക്കപ്പ് ഈ വീഡിയോ ലുക്സിനൊക്കെ സാരിക്കൊക്കെ ഈ സ്ലീവ്ലെസ് ആയിട്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അത് കാരണം ഇത് ഞാൻ സ്ലീവ്ലെസ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യും ഇത് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ എന്റെ തേർട്ടി ഫോർ ആണ് സൈസ് ബാക്കിൽ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഓട്ടോ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും എന്തായാലും ഞാൻ ഇത് ഇട്ടിട്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ
ലിനൻ സാരി സാരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സാരി ഒന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല ഐ മീൻ ലിനൻ അങ്ങനത്തെ മറ്റേ സാരി വാങ്ങിച്ചില്ല പക്ഷെ ഈ പ്ലെയിൻ സാരി വിട്ടിട്ട് വരാനും തോന്നിയില്ല പിന്നെ എനിക്കൊരു ലുക്ക് ചെയ്യണമെന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനായിരുന്നു ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബ്ലൗസ് ആണ് ബ്ലാക്ക് ബ്ലൗസ് എന്തെങ്കിലും ഓൾറെഡി ഉണ്ട് സോ എനിക്കിപ്പോ ഒരു സെറ്റ് സാരി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്നില്ല അതിനായിട്ട് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അത് അതിൽ കാണിക്കും കണ്ട അതിന് ഞാൻ ഒരു പ്ലെയിൻ കുറച്ചൊരു ക്ലോസ് നെക്ക് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൗസ് വേണം ഇതിനും സ്ലീവ്സ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കേട്ടോ സോ ഞാൻ ഈ ഒരു കമ്മല് വാങ്ങിച്ചു ഈ കമ്മല് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓണമൊക്കെ വരല്ലേ എന്റെ കയ്യിൽ ഗോൾഡൻ ജിംക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ല അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ജിംക്ക് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ഇത് എനിക്ക് വൺ സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസിനാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് കമ്മേഴ്ഷ്യൽ സ്ട്രീറ്റിൽ ഇങ്ങനത്തെ പോക്കറ്റ് റോഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടോ ഇത് ആക്ച്വലി ഞാനും മമ്മി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു ഈ നെക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡില്ല അതും ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചേക്കായിരുന്നു ഇത് ഒരു ചോക്കർ നെക്ലേസ് പോലത്തെയാണ് ഒസം ആണ് എനിക്ക് ഇതിട്ടിട്ട് ഒരു മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് സാരിയുടെ ഒപ്പം ഇട്ടിട്ട് സ്പെഷ്യലി ആ പ്ലെയിൻ സാരിക്ക് നല്ല രസമാണ് ഈ ഫോട്ടോഷൂട്ടിലൊക്കെ മോഡൽസിനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ സാരി ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിക്ക് അയാള് തന്നു സോ ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതിന് കമ്മലുണ്ട് ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ട് കമ്മൽ വൺ പെയർ ഓഫ് കമ്മൽ ആൻഡ് ഈ മാങ്ടിക്ക ഇതും ഉണ്ട് കേട്ടോ കണ്ട ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേറെ ഒന്നും പാടില്ല ലൈക്ക് ഈ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നി മെയിൻലി ഫോർ യൂട്യൂബ് മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചത് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ പുറത്തിടാറൊന്നുമില്ല മെയിൻലി ഒരു മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ഒരു ഒരു നല്ലൊരു മേക്കപ്പ് ലുക്കിനായിട്ടാണ് ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചത് സോ ഇത് ഇത് ഫുള്ള് ഈ ഒരു സെറ്റിനായിട്ട് പ്രൈസ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിക്ക് കിട്ടി പിന്നെ ഞാൻ ഒരു മോതിരം വാങ്ങിച്ചു സോ ഈ മോതിരം എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ വലിയ മോതിരം ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ ആ ഒരു ലുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒരു ഫിനിഷിങ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴുത്തിലിട്ടിട്ട് കയ്യിൽ ഭയങ്കര പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കിടന്ന ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മോതിരം വാങ്ങിച്ചത് എനിക്ക് ഈ മോതിരം സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഈ മോതിരം വൺ എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് കേട്ടോ ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീ ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് വൺ എയ്റ്റി റുപ്പീസിനാണ് എനിക്ക് തന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ കമേഴ്ഷ്യൽ സ്ട്രീറ്റ് ശിവാജിനൊക്കെ നമുക്ക് ഭാഗ്യം ചെയ്തിട്ട് വേണം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പിന്നെ ഒരു കുർത്ത ആൻഡ് ബോട്ടം ആൻഡ് ദുപ്പട്ട ആണ് ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് ഇട്ടിട്ട് ഫുള്ള് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ വാങ്ങിച്ചത് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് സോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാനും ഐശ്വര്യം വ്ളോഗ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സിൽവർ ആൻഡ് ഗോൾഡ് ഞാനും അവളും അതാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ചെന്നിട്ട് ആ സെയിം കടയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാർഡ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ ആ കാർഡ് എങ്ങനെയോ മിസ്പ്ലേസ് ആയി ഇത് ശരിക്കും ഗൗണ് തയ്ക്കാനുള്ള തുണിയാണ് അതാണ് ഞങ്ങൾ ഞാനും ഐശ്വര്യം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണേ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി എപ്പോഴും സിൽവറും ഗോൾഡും കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മടക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ റെഡും ബ്ലാക്കും വാങ്ങിച്ചു അത് കാരണം ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് കാണിച്ചത് എന്താണ് കേട്ടോ ഇത് കുറച്ചും കൂടി അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എത്ര മീറ്റർ വാങ്ങിച്ചത് എനിക്ക് ഒരു പിടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എത്ര ആയിരത്തി ആയിരത്തി സംതിങ് എത്രയോ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിൽവർ ഗോൾഡൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ സോ ഇത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി തോന്നിയായി അത് അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല വീട്ടിൽ വന്ന് നിർത്തി നോക്കിയപ്പോഴാണ് കണ്ടേ ഞാനാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുല്ല ആ ഒരു തിരക്കില് ഇത് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആയി അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ വ